इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस ने नई और बड़ी गिरफ्तारी की है पुलिस ने मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है और मेरठ से मौलाना सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया एटीएस का आरोप है कि कलीम सिद्दीकी लोगों को बहला फुसला उनका धर्मांतरण करवाता था यानी कि धर्म को परिवर्तन कर देता था और अब तक की जांच में पता चला है कि कलीम सिद्दीकी के तार उमर गौतम और काजी मुफ्ती से भी जुड़े हुए थे आरोप यह भी है कि कलीम सिद्दीकी हवाला के जरिए अवैध धर्मांतरण के लिए फंड भी जुटाता था उसके ट्रस्ट को विदेशों से तीन करोड़ रुपए का फंड मिला जिसमें से अकेले डेढ़ करोड़ बहरीन से मिला है और इस मामले में मुफ्ती काजी और उमर गौतम की गिरफ्तारी पहले की जा चुकी है और दोनों से कलीम सिद्दीकी के लिंक मिले थे और केस में अब तक कुल ग्यारह गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस संबंध में आज के अभियुक्त को छोड़ के कुल दस लोग गिरफ्तार हुए थे जिसमें से छह व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न तिथियों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है तथा तो चार व्यक्तियों के विरुद्ध अभी भी विवेचना प्रचलित है इसी विवेचना के दौरान इंटेलिजेंस गैदरिंग के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए कि मौलाना कलीम सिद्दीकी अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है और विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है की बात पे बल देता था जिन संगठनों ने उमर गौतम के संबंधित ट्रस्ट अल हसन एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन को फंडिंग की थी उन्हीं स्रोतों से मौलाना कलीम के ट्रस्ट जामिया इमाम वजीउल्ला ट्रस्ट को भी अनियमित रूप से भारी मात्रा में फंडिंग की गई है अभी तक की जांच के अनुसार मौलाना के ट्रस्ट के खाते में डेढ़ करोड़ रुपया एक मुश्त बहरीन से आया है तथा अब तक की जांच से कुल तीन करोड़ रुपए के फंडिंग के साक्ष प्राप्त हुए हैं इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं रुचि कुमार लखनऊ से रुचि जिस तरह से पुलिस ने गिरफ्तारी जो की है कलीमुद्दीन की इसके बाद जो तार निकल के आते हैं कि किन किन से इनके भी तार जुड़े हुए थे और साथ ही साथ जो फंडिंग हो रही थी विदेशों से इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था देखिए यूपी एटीएस का यह कहना है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ महीनों में दस लोगों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है जिनके ऊपर धर्मांतरण कराने का आरोप है इन दस लोगों के जरिए वो आज आ, कल उन्होंने एक और गिरफ्तारी की है मौलाना कलीम की और एटीएस ऐसा कह रही है कि बहरीन और दूसरे देशों से मौलाना का, कलीम का जो ट्रस्ट था उससे तीन करोड़ रुपए आए हैं बहरीन से एक साथ डेढ़ करोड़ रुपए आया है तो ये जो विदेशों से फंडिंग हो रही थी इसके जरिए जो मौलाना कलीम है उनके ऊपर ये आरोप है कि वो धर्मांतरण करा रहा था मदरसों का संचालन हो रहा था जहाँ पढ़ाई के साथ साथ लोगों को ये बताया जाता था कि अगर जन्नत में जाना है तो इस्लाम धर्म ही सबसे अच्छा है और जहन्नुम का डर उनको दिखाया जाता था और धन परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जाता था ऐसा एटीएस का दावा है तो ये जो दस लोगों की पहले गिरफ्तारी हुई थी जिसमें उमर गौतम खास था उसके सारे जो लिंक्स खंगाले गए तो वो लिंक्स खंगालते खंगालते एटीएस जो है मौलाना कलीम तक पहुंची है और ए का कहना है कि अभी जाँच चल रही है टीम्स लगाई गई हैं और आगे कहाँ कहाँ लिंक है मौलाना कलीम के वो भी पता यू पी करने में लगी हुई है अब रुचि जिस तरह से आपने बताया कि तीन करोड़ रुपए जिस तरह से बहरीन से या विदेशों से आए इनके अकाउंट में तो ये विदेशी जो इसमें जो एक हाथ नजर आता है तो इसमें क्या एजेंडा था और इसके पीछे की साजिश क्या थी कि, कि विदेशों से क्यों फंडिंग की जा रही थी और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था देखिए ये एटीएस का कहना है कि ये धर्मांतरण कराने का बड़ा सिंडिकेट इन देश में चल रहा है जिसमें पहले दस लोगों को पकड़ा था और अब ग्यारहवें मौलाना कलीम को पकड़ा है एटीएस ये कह रही है कि बड़े पैमाने पे विदेशों से पैसा इसलिए आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इस्लाम धर्म स्वीकार कराया जाए उनको इस्लाम धर्म में लाया जाए तो इस रैकेट के जरिए ये चल रहा था और उसके लिए पैसा विदेश से आता था बहुत सारे लिंक्स हैं एटीएस का कहना है जिसमें यूट्यूब पे लिंक्स हैं जिसमें मौलाना कलीम बता रहा है कि किस तरह से इस्लाम धर्म अच्छा है किस तरह से शरीयत 
ही सही कानून है जो सबको न्याय दिला सकता है साथ में ये जो अपना साहित्य बनाते था मौलाना कलीम या जो यूट्यूब लिंक्स होते थे साहित्य जो लिखता था वो फ्री में दिया जाता था कि लोग उसे पढ़े और इस्लाम धर्म की तरफ उनका झुकाव हो और फिर वो इस्लाम धर्म अपना ले ऐसा ए का दावा है और ये ए का कहना है कि कम से कम वो खुद दावा कर रहा है कि सौ लोगों को अपनी तरफ वो खींचने में कामयाब हो चुका है तो फिलहाल पूरे मामले की अभी जांच चल रही है और जल्दी ही इसमें और भी लोग गिरफ्त में आएंगे जी बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि ये साफ हो गया एक बात की किस तरह से प्रोपागंडा का इस्तेमाल करके लोगों को बैला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन किया जाता था और इसके लिए विदेशों से फंडिंग आती थी कहीं ना कहीं एक बहुत ही खतरनाक ये लिंक नजर आता है और इसकी जो साजिशें हैं वो धीरे धीरे सामने आ रही जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है नमस्ते मैं हूँ मीनाक्षी जोशी वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूले जुड़े रहे इंडिया टीवी के साथ